。方丈，现在我可以做你的入室弟子了吧？要想成为入室弟子，还要修行一关。是什么？我给你一月，用这根银针，在一千株水仙上篆刻《心经》，每株水仙上两百六十字，一字不可缺，一字不可错。做到这些，我就收你为徒。今天是第几日了？今天是第二十八天。你明白《心经》的奥义吗？越是雕刻到后来，越觉得《心经》的博大，所以不敢说明白其奥义。如果我还不愿收你为徒，你会怎么样呢？我会问方丈，我还有什么做的不够的，需要改进？你不是做的不够，而是做的太多。从五训比武开始，你就一直抱着要胜出的念头，太过执着，容易陷入心智的迷局。非但不能参悟高深的功夫，只会坐困求成。欲速则不达。你若想登峰造极，就必须领悟虚怀若谷，不然，你就不能成为我最好的弟子。这么说，方丈愿意收我为徒？嗯，弟子拜见师父。在干什么呢？读信师说，展浩这手弹弓玩的可不一般呐，简直就是绝技呀、啊！弹空打荔枝嘛，算什么绝技？好，好，好，好，好！师叔，怎么样？读信师说，见笑了。小计无需炫耀，练功去吧。嗯，练功练功，好，那快去吧，走走，练功了，练好了，走走走，走走走。我已经如愿成为灵定方丈的入室弟子，以后我要学得少林绝技，成为湘勇团的领袖，把盘踞在闽东的倭寇荡尽。什么直江错，足力一时，三只屠田。一个个都打败，那然后呢？然后，我希望能找到我大哥，两兄弟再也不分开。嗯。还有。还有。我希望以后能和你在一起。过着没有烦恼、没有仇恨的生活，展浩。展浩，在所有的弟子中，只有你的进步令人叹为观止。承蒙师父教诲
队，去看看老百姓。师叔,叔，嗯，师叔，师叔，听说你打胜仗了？也不算，还是晚了一步。张浩，听说你在武训比试中打败很多对手，连去念都败在你手里面了。嗯，师叔回来的正好，明天是我和去业比，谁赢了，谁就是第一。<笑>有没有信心呢？<笑>师叔。你对我有没有信心？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈